ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് ഒക്കെ പറഞ്ഞാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണാൻ തുടങ്ങാവൂ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒരു പേപ്പർ ഒരു പേനയൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തെ വീഡിയോസ് കണ്ട് അതിലെ നോട്ട് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് പേജ് പറയുന്നു അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി എടുക്കണം അതൊക്കെ ചെയ്ത് വേണം അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പേജ് നാൽപ്പത്തി ഏഴില് യൂണിറ്റ് നമ്പർ ത്രീ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയിലെ തിയറിയും പരീക്ഷാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് നമ്മളുടെ പേജ് നമ്പർ അമ്പതിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ അത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റൽസ് ഇൻ ദി ഡിക്രീസിംഗ് ഓർഡർ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിലെ അതേ സെന്റൻസുകളൊക്കെ എക്സാം ബേസ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഹൈഡ്രജനും തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ തന്നേക്കുന്നത് മെറ്റൽ അല്ല എങ്കിലും തന്നേക്കുന്നത് ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടിയാണ് റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് നന്നായിട്ട് എഴുതി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ മെറ്റലുകളും അതിന്റെ അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഓർഡർലെസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല നമ്മൾ എത്രയോ പേരുകളൊക്കെ ബൈഹാട്ടാക്കി ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ പേരുകൾ അതേ ഓർഡറിൽ അപ്പൊ അതേ ഓർഡറിൽ ബൈഹാട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ടിപ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചറുടെ ടിപ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിന് വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് ഒക്കെ അങ്ങ് കൂടും അപ്പൊ അത് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നതും എല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഇത്രയും പേരുടെ ഒന്നും ടിപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലേലും പഠിക്കാം ഇതിനൊരു നൂറായിരം കൂട്ട ഉപയോഗങ്ങളാണ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ടെൻത് എല്ലാ അടുത്തും ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ബൈഹാട്ട് ചെയ്തേക്കുക ഈ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് മെറ്റൽസ് ഇൻ ദി ഡിക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ടിവിറ്റി അപ്പൊ ഹൈ റിയാക്ടിവിറ്റി ഇവിടെ ലോ റിയാക്ടിവിറ്റി ഇവിടെ ആ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ കൂടി വന്നാൽ കുറച്ച് മെറ്റലേ ഉള്ളൂ വളരെ കുറച്ച് മെറ്റലുകളെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ അവർക്ക് ഇത് മാത്രമാണ് റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് എന്ന് ഓർക്കരുത് എന്താണിത് നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് മെറ്റല് പിരിയോഡിക് കേബിളിലുള്ള മെറ്റല് മുഴുവൻ അറേഞ്ച് ചെയ്താല് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്നതും കുട്ടികളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മെറ്റലുകളെ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി ചുരുക്കിയ ഒരു റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ആണിത് അതിനകത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും മാത്രമേ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് പൂർണ്ണ രൂപം എന്ന് വിചാരിക്കരുത് പഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം നല്ലോണം പഠിക്കണമല്ലോ ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ രൂപം മാത്രമാണ് അപ്പൊ ചെറിയ രൂപമെങ്കിലും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം വീണ്ടും ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഇതേ ഓർഡറിൽ ഇനി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് പഠിച്ച ശേഷം വീഡിയോയുടെ വാക്കി കണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടിയും നമ്മൾ അക്ക വിട്ട് പഠിക്കുകയാണ് അതങ്ങ് ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമിനൊക്കെ ആ ഒരു ചിത്രം ഓർത്ത് വെച്ചതുപോലെ ആ പോയിന്റുകൾ ഓർത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് പല ക്വസ്റ്റിനെയും നേരിടാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തേത് ഈ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് എന്നുള്ള വാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കും ഹൈ റിയാക്ടിവിറ്റി ഇത്ര ഇലമെന്റ്സ് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ഈ ഇലമെന്റ്സിലെ ടോപ്പിലുള്ള മെറ്റലിനാണ് ഹൈ റിയാക്ടിവിറ്റി റിയാക്ടിവിറ്റി വിത്ത് വാട്ടർ റിയാക്ടിവിറ്റി വിത്ത് എയർ റിയാക്ടിവിറ്റി വിത്ത് അതർ സൊല്യൂഷൻ ഏത് പറഞ്ഞാലും ഈ ടോപ്പിലുള്ള ഇലമെന്റ്സിനാണ് ഹൈ റിയാക്ടിവിറ്റി അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം തന്നു മഗ്നീഷ്യവും അയണും തന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ആ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ഓർക്കുന്നു മഗ്നീഷ്യം ഹാവ് ഹൈ റിയാക്ടിവിറ്റി വിത്ത് എയർന്നും വാട്ടർന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ എഴുതുന്നു അപ്പൊ റിയാക്ടിവിറ്റി ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈ റിയാക്ടിവിറ്റി എന്താണെന്ന് അപ്പൊ റിയാക്ടിവിറ്റി വിത്തും അതർ മെറ്റൽ ആകാം സൊല്യൂഷൻ ആകാം അപ്പോൾ ഈ റിയാക്ടിവിറ്റി റിയാക്ടിവിറ്റി എന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ പോരെ എന്താണ് അവിടെ ഈ റിയാക്ഷൻ ദേ ഡൊണേറ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈസി ആയിട്ട് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺ അതാണ് അവരുടെ റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ പൊട്ടാസിയം ഈസിലി ഡൊണേറ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓക്കെ ഇവർക്ക് ഇപ്പൊ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ കമ്പയർ ചെയ്യണം പൊട്ടാസിയം ആൻഡ് സോഡിയം അപ്പൊ ആർക്കാണ് ഹൈ റിയാക്ടിവിറ്റി പൊട്ടാസിയത്തിന് എന്താണ് ആ പൊട്ടാസിയത്തിന്റെ റിയാക്ടിവിറ്റി ഈസി ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ ലോസ് ചെയ്യും ആർക്കാണ് ആ ഇലക്ട്രോൺ ലോസ് ചെയ്യുന്നത്
അപ്പോൾ ഈ മെറ്റൽസിനാണ് ഓക്സിഡേഷൻ ഉള്ള ടെൻഡൻസി എന്നായി ഓക്സിഡേഷൻ എന്നാന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഡൊണേറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ഇലക്ട്രോൺ ഇവർക്കാണ് ഓക്സിഡേഷൻ ഉള്ള ടെൻഡൻസി ഈസി ആയിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോട്ടൊക്കെ എഴുതിയെടുക്കുമ്പം ഈസിലി അണ്ടർഗോ ഓക്സിഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈസിലി ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ഇതെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ് നല്ല രസമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാം ഹൈ റിയാക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് അയാളുടെ ടെൻഡൻസി ആർക്കാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ എഴുതാം ദെൻ ആ പ്രോപ്പർട്ടിനെയാണ് അണ്ടർഗോ ഓക്സിഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈസിലി ഓക്സിഡൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുക അപ്പൊ ഈസിലി ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ സെല്ലിന്റെ കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മൾ സെല്ലുകളുണ്ട് സെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ട് അതിൽ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടികളാണ് നടക്കുന്നത് രണ്ട് പ്രോസസ് ആണ് നടക്കുന്നത് ഒന്ന് ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നത് ആനോഡ് അപ്പൊ അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ആനോഡ് ഈ മുകളിൽ വരുന്ന ഇലമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും കാരണം രണ്ട് ഇലമെന്റിനെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി ആനോഡ് ഏതാന്ന് ഒറ്റ സെക്കൻഡിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ടോപ്പിലുള്ള ഇലമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും ആനോഡ് അപ്പൊ ടോപ്പില് രണ്ട് ഇലമെന്റ്സ് പറഞ്ഞ ടോപ്പിലുള്ളതാണ് ആനോഡ് ഇവിടുന്ന് കണ്ടതുണ്ടോ ആ ആനോഡില് ഓക്സിഡേഷൻ എന്നെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ എഴുതി എഴുതി ഇതേ താഴേക്ക് എത്താറൊക്കെ ആയി എങ്കിൽ എന്റെ പിള്ളേർ ഓർത്തോണം നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിലുള്ള ഇലമെന്റ്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നിങ്ങളൊരു പ്രത്യേക നോട്ടായിട്ട് അങ്ങ് തയ്യാറാക്കിക്കോ ഇനി ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എല്ലാം പറഞ്ഞ് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഞാൻ ആക്കൂല നേ പഠിച്ചോണം ഈ താഴെയുള്ളതിന് എങ്ങനെയാണ് ലോ റിയാക്ടിവിറ്റി നോ റിയാക്ടിവിറ്റി വിത്ത് വാട്ടർ എയർ എന്നെല്ലാം അങ്ങ് പഠിച്ചോണം ഇവിടെ ഡൊണേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും എന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ഗെയിൻ എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ആകാനാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് എന്നല്ല ആ ടെൻഡൻസി കുറവാണ് ടെൻഡൻസി ടു ബിക്കം പോസിറ്റീവ് കുറവാണ് ദെൻ ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ളവരെല്ലാം പണി എന്താണ് റിഡക്ഷൻ ആണ് ടോപ്പിലുള്ളവർക്ക് ആനോടാകാനാണ് ടെൻഡൻസി കൂടുതലെങ്കിൽ താഴെയുള്ളവരുടെ ടെൻഡൻസി എന്താണ് കാതോടാകാനാണ് അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി ആനോട് ആനോഡായി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നിടം വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കൂടി നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലെ ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ പറയാൻ പോവുകയാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പരീക്ഷയ്ക്കും ചോദ്യമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അതും ആറാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് ചേർക്കാൻ പോവാണ് ഹൈ റിയാക്ടിവിറ്റി ആയിട്ടാണ് അതിന് ബന്ധം ഹൈ റിയാക്ടിവിറ്റി അപ്പൊ ഹൈ റിയാക്ടിവിറ്റി കാരണം ഇവർക്ക് ദേ ക്യാൻ ഡിസ്പ്ലേസ് മെറ്റൽസ് ഹാവിങ് ലെസ് റിയാക്ടിവിറ്റി ഫ്രം ദയർ സൊല്യൂഷൻ ഈ മുകളിലുള്ളവര് താഴെയുള്ള ലെസ് റിയാക്ടിവിറ്റി ഉള്ള മെറ്റലുകളെ ആ മെറ്റലിന്റെ സൊല്യൂഷനിൽ നിന്നും ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും ടോപ്പിലുള്ള ഇലമെന്റ്സിന്റെ ആ ക്വാളിറ്റി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാനും വേണ്ടി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ അത് ഒന്നുകൂടെ വരച്ചും നിങ്ങൾക്ക് വിശദാക്കി തരാം ഈ ബീക്കറിൽ നമ്മൾ എച്ച് ടു ഒ എടുത്തു ഈ ബീക്കറില് എച്ച് സി എൽ എടുത്തു ഈ ബീക്കറില് സി യു എസ് ഒ ഫോർ എടുത്തു ഈ മൂന്നെണ്ണോട് ഒന്നിച്ചങ്ങ് അപ്പൊ വാട്ടർ ആസിഡ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ ആസിഡ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഇത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ബീക്കറിനകത്ത് അതിലേക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഏതിലേക്ക് ഞാൻ സോഡിയം ആണ് ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോഡിയം ഇട്ടു സോഡിയം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അതിൽ നിന്നും ഈ ഇതിനകത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് പോകും ഹൈഡ്രജനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തു വാട്ടറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹൈഡ്രജനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തു നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിലൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് പരിചയമില്ല സിങ്ക് എച്ച് സി എൽ റിയാക്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ ഒത്തിരി പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ സിങ്ക് എന്ന മെറ്റൽ എച്ച് സി എല്ലേക്ക് ഇട്ടു ആസിഡിലേക്ക് ഇട്ടു ഇതിനകത്തുനിന്നും പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ചോദ്യമാണ് ഏത് ഗ്യാസ് ആണെന്ന് വരെ ചോദിക്കും ദെൻ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് പുറത്തു വന്നു നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലെ ഇപ്പ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന അടുത്തുള്ളതാണ് ഇനി ഈ ഇതിലേക്ക് ഒരു സിങ്ക് റോഡ് നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്തു സിങ്ക് റോഡ് ഡിപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോഴേക്കും ഇവിടുത്തെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റിലെ കോപ്പറിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും കോപ്പർ ഗ്യാസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല ആരോമാർക്ക് കോപ്പർ 
എന്നിട്ട് സോഡിയം അതിൽ കയറുന്നു അങ്ങനെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സൊല്യൂഷൻ എന്നാണെന്നും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ പോയാൽ ഒ എച്ച് ആണ് ഇവിടെ മിച്ചം വരുന്നത് അതിന് എൽ എൻ എ ഒ എച്ച് ആൽക്കിലിയായി ഇവിടെ മാറും ഇവിടെ ഇതെന്താന്ന് ചോദിച്ചു പോകുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ എച്ച് പോയി സി എൽ അവിടെ മിച്ചമുണ്ട് ഈ സൊല്യൂഷൻ മൊത്തം എന്തായി മാറും ഇസഡെൻ സി എൽ ടു സിങ്ക് ക്ലോറൈഡ് ഇവിടെയും സിങ്ക് ഇപ്പൊ ഈ എക്സാമ്പിൾ പുസ്തകത്തിൽ എന്നാണ് ഏത് വെച്ച് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം കോപ്പർ മാറി അവിടെ സിങ്ക് വരും സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് എന്തായി സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് കോപ്പർ ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആസ് കോപ്പർ ആറ്റമായിട്ട് ഇതിനകത്തുണ്ട് ഗ്യാസ് ആണ് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് പോണത് കാണിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു മുകളിലുള്ള ഇലമെന്റ്സിന് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയ എലമെന്റ്സ് ആണ് അവ അവയ്ക്ക് അവയുടെ താഴെ വരുന്ന കോമ്പ എലമെന്റ്സിന്റെ കോമ്പൗണ്ടുകളിൽ നിന്നും ആ ഇലമെന്റ്സിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് ആറാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഈ ഒരു ചാർട്ടില് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റില് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യം ചോദ്യങ്ങൾ ഇരിപ്പുണ്ട് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ സോഡിയം വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ ഏത് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാകും മെറ്റൽസ് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ ഏത് ഗ്യാസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ദെൻ ഇവിടെ സിങ്ക് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുവോ കോപ്പറിനെ അപ്പൊ ഇതിന് ആദ്യം പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അണ്ട് ഈ ചാർട്ട് വെച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ നോട്ട്സ് എഴുതിയെടുക്കണം ഈ പ്രോപ്പർട്ടികളെല്ലാം ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതി വെച്ചോണം എഴുതി എഴുതി താഴെ എത്തിയെങ്കിലും എന്റെ മിടുക്കരായ പിള്ളേർ ഓർത്തോണം ഇതെല്ലാം ടോപ്പിലെ ഇലമെന്റ്സിനാണ് യോജിക്കുന്നത് താഴെയുള്ള ഇലമെന്റ്സിന് ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് രണ്ടും കൂടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണ്ട ഇത് പഠിച്ചിട്ട് മനസ്സിൽ അങ്ങ് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം താഴെയുള്ള ഇലമെന്റ്സിന് ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി കഴിഞ്ഞെന്നേ ഹൈ റിയാക്ടിവിറ്റി ചോദിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ റാൻഡമായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് പറയും നമ്മൾ ടോപ്പ് ഏതാന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഹൈ റിയാക്ടിവിറ്റിയുടെ ഓർഡറിൽ നമ്മൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്യും രണ്ട് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിനെ നോക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കും റിയാക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും ഓർമ്മ വരുന്നില്ല റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ഓർക്കുന്നു ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുവാണോ അതോ ലോസ് ചെയ്യുവാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ദെൻ ഓക്സിഡേഷൻ ഇനി ആനോഡ് അത് ഇവിടെ കിട്ടി അപ്പൊ കാതോട് അപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നോക്കാം നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോണ ആനോഡും കാതോടും ഉള്ള സിങ്ക് കോപ്പർ എടുത്തുള്ളതല്ലേ ഡാനിയൽസ് അല്ല സിങ്ക് ആനോഡ് കോപ്പർ ഓപ്പോസിറ്റ് കാതോട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഒരു കാര്യവും കൂടെ അതൊരു ഷോർട്ട് ആയിട്ട് തരുന്ന അതും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നോട്ടെ പിള്ളേർ ഓർത്തോണ്ടാണ് അത് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കരുത് ഇവർ ഓക്സിഡേഷൻ ഈ ഭാഗം നോക്കിക്കോണം അല്ലെ ഈസിലി ഓക്സിഡൈസ്ഡ് അങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക പേരുണ്ട് ഇതും കൂടെ പഠിച്ച പ്ലസ് വണ്ണിലൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത് ഇരുന്നോളൂ നീ അല്ലെ ടീച്ചേഴ്സ് കിടന്ന് അത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് വാക്ക് കൃത്യം ഓർത്തണം ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നത് ആർക്കാണോ അവര് മറ്റുള്ളവരെ എന്ത് ചെയ്യും റിഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഈ മുകളിലുള്ള ഇലമെന്റ്സ് നല്ല റിഡ്യൂസിങ് ഏജൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈസിലി അവര് റിഡ്യൂസിങ് ഏജൻസ് ആണ് ഇതാണ് നോക്കി വെക്കേണ്ടത് റിഡ്യൂ ഏജൻസ് എന്നൊന്നും എപ്പോഴും പറഞ്ഞെന്ന് വരികയല്ല ദേ ഈസിലി അണ്ടർ ഗോൺ ഓക്സിഡേഷൻ ദേ ആർ ഗുഡ് റിഡ്യൂസിങ് ഏജൻസ് ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ പോയിന്റുകളും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ സെല്ലിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഈസി ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പഠിക്കും വളരെ ഈസിയാണ്